சேவல் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த சேவலின் தாழ்மையான வணக்கம் நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு பார்க்க போற ஷூட்டிங் ஸ்பாட் எங்க பாத்தீங்கன்னா கோவா கோவாவில் எடுத்த படங்கள் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கோவாவில நம்ம பார்க்க போற ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இன்னைக்கு பாரா ரோடில் எடுத்த படங்களும் அப்புறமா அகோடா போர்ட்டில் எடுத்த படங்களும் அப்புறமா சிங்கோரியம் பீச்சில் எடுத்த படங்களும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது தாங்க இந்த ஓல்டு கோவாவில் அமைந்துள்ள பாரா ரோடு இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ரோடு ரெண்டு பக்கமும் வயல்வெளிகள் ரெண்டு பக்கமும் லைனாக தென்னை மரங்கள் நல்லா ஹைட்டாக வளர்ந்து இந்த ரோடு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ரோட்டில் ஷாருக் கான் நடித்த டியர் ஜிந்தகிங்கிற படத்தில் ஒரு பாட்டு எடுத்தாங்க அதிலிருந்து இந்த பாரா ரோடு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு ஷாருக் கான் நடித்த டியர் ஜிந்தகியில் வரக்கூடிய பாட்டு இந்த பாட்டு ஷாருக் கான் நடித்த டியர் ஜிந்தகி படத்துல இந்த பாட்டு இங்க படமாக்கின பிறகு இந்த ரோடு வந்து பாரா ரோடு ரொம்ப பேமஸ் ஆகி இங்க ரொம்ப சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் கோவாவுக்கு வர்றவங்க கண்டிப்பா இந்த பாரா ரோட்டுக்கு வந்து பார்க்காம போக மாட்டாங்க விஜய் நடித்த தெரி திரைப்படத்துல என்ன மீனா டீக்கா பாடல்ல விஜய் மீனா பொண்ணை வச்சுட்டு இந்த பாரா ரோட்டில் பைக்கில் வருவார் தெரி திரைப்படத்தில் இந்த பாடலில் வரக்கூடிய இந்த காட்சிகளில் இந்த பாரா ரோட்டை அழகாக ட்ரோன் சாட்டில் காட்டியிருப்பாங்க அப்புறமா இந்த பாரா ரோட்டிலிருந்து அப்படியே ஒரு பன்னிரெண்டாவது கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது வைசோரிஸ் ஆர்ச்சின்ட்டு வைசோரிஸ் வளைவு மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது கோவாவுக்கு சுற்றுலா வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இந்த வைசோரிஸ் ஆர்ச்சி முன்னாடி கண்டிப்பாக இறங்கிட்டு இந்த வைசோரிஸ் ஆர்ச்சியை கொஞ்சம் பார்வையிடுவாங்க பார்த்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் போவாங்க ஏன்னா ஐரோப்பாவிலிருந்து கப்பலில் கடல் வழி பயணமாக பயணித்து வந்து முதல் முதலாக இந்தியா நாட்டை கண்டுபிடித்த வாஸ்கோட காமா தான் இந்த ஆட்சியை கட்டியிருக்கார் இயக்குனர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் இயக்கத்தில் ரகுமான் சித்தாரா கீதா இணைந்து நடித்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கிளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி நீ இதை கேட்பதால் நெஞ்சிலோர் நிம்மதி இந்த பாடல் இந்த வைசூரியை ஆட்சி முன்னாடி படமாக்கியிருப்பாங்க இந்த பாடல் காட்சியில் கே பாலச்சந்திர சார் இந்த வைசூரி ஆட்சி முன்னாடியும் படம் வைக்கிருக்காரு பின்னாடியும் படம் வைக்கிருக்காரு அப்புறமா இந்த வைசூரிஸ் ஆட்சி முன்னாடி இருந்து அப்படியே நேரே ஒரே ரோடு தான் வந்துட்டு இருந்தால் ரொம்ப பக்கத்துலேயே ஒரு மூணு கிலோமீட்டர்லேயே மகாத்மா காந்தி சர்க்கிள் வரும் அது வந்து பீச்சி ஓரமாக வரும் அது பீச் ரோடு இந்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி பாடல் இந்த மகாத்மா காந்தி சர்க்கிள்லேயும் எடுத்திருப்பாங்க இதே பாடல் காட்சி தான் அப்புறமா இந்த ஓல்டு கோபாவில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தி சர்க்கிளில் இருந்து அகுவாடா ரோடு அப்படியே நேரே வந்தீங்கன்னா கலிங்கட்டு பீச்சி கண்டோலின் பீச்சி அகுவாடா ஜெயில் தாண்டி வந்தீங்கன்னா சிங்கூரியம் பீச் இருக்கு அந்த பீச்சி பக்கத்தில் அகுவாடா போர்ட் இருக்கு அந்த அகுவாடா போர்ட்லேயும் தமிழ் படங்கள் நிறைய எடுத்திருக்காங்க இதுதான் அந்த அகுவாடா போர்ட்டு இந்த அகுவாடா போர்ட்டு ரொம்ப பழமையான போர்ட்டு சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் பழமையான போர்ட்டு இந்த அகுவாடா போர்ட்டை போர்த்துகீசியர்கள் தான் இங்கே வந்து கட்டியிருக்காங்க போர்த்துகீஸிலிருந்து வரக்கூடிய கப்பல்கள் சரியான பாதையில் வந்து சேரணுங்கிறதுக்காக இந்த அகுவாடா கோட்டையில் ஒரு பெரிய லைட் ஹவுஸ் அமைச்சிருக்காங்க இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கத்தில் அரவிந்தசாமி மணிஷா கோயரலா நடித்த பாம்பே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய உயிரே பாடல் படமாக்கின கோட்டை கேரளாவில் இருக்கு பாம்பே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய உயிரே பாடல் 
தொடமக்ன கோட்டை கேரளாவில் இருக்குது காசர்கோடு மாவட்டத்தில் பெக்கால் போர்ட்டுன்னு அந்த கோட்டைக்கு பேர் பெக்கால் கோட்டை கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் பெக்கால்ங்கிற கடற்கரையில் அமைந்துள்ள அந்த பெக்கால் கோட்டையில் தான் உயிரை பாடல் படமாக்கினாங்க பாம்பே திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய உயிரை பாடல் படமாக்கப்பட்டது கேரள மாநிலம் பெக்கால் கோட்டையிலன்னு நான் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்த நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெக்கால் கோட்டையில் தான் கார்த்திக் நக்மா நடித்த மேட்டுக்குடி திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய வெல்வட்டா வெல்வட்டா பாடல் அங்கே தான் படமாக்கினாங்களா அப்படி என்கிட்ட கேட்டாங்க ஆனால் அந்த பாடல் கேரள மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெக்கால் கோட்டையில் படமாக்கல மேட்டுக்குடி திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய வெல்வட்டா வெல்வட்டா பாடல் இந்த அக்வாடா கோட்டையில் தான் படமாக்குனாங்க கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெக்கால் கோட்டையும் இந்த கோட்டை மாதிரியே தான் சேம் கல் வச்சு தான் கட்டியிருக்காங்க சேமாக கடற்கரையில் அதே மாதிரி தான் அமைச்சிருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இந்த விஷயத்த நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் என்பதற்காகத்தான் நான் இந்த வீடியோவே உங்களுக்கு போடுறேன் இயக்குனர் சுந்தர்சி அவர்கள் இயக்கத்தில் கார்த்திக் நக்மா கவுண்டமணி இணைந்து நடித்த மேட்டுக்குடி திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ஏ வெல்வட்டா வெல்வட்டா மெல்ல மெல்ல தொட்டுட்டா கனவுக்குள் தள்ளி விட்டுட்டா இந்த பாடல் ஓல்டு கோவாவில் அமைந்துள்ள அக்வாடா கோட்டையில தான் படமாக்குனாங்க இந்த பாடலில் இந்த அக்வாடா கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய லைட் ஹவுஸ் தெரிகிற மாதிரியும் ஒரு காட்சி எடுத்துருப்பாங்க பாருங்க இந்த பாடலில் கவுண்டமணியும் இந்த கோட்டைக்கு வந்து நக்மா கூட ஆடியிருக்காரு இதே பாடல் காட்சி தான் இந்த பாடல் முழு பாடலுமே கோவாவில் தான் படமாக்குனாங்க ஆனால் அதில் பெருவாரியான காட்சிகள் இந்த அக்வாடா கோட்டையில் படமாக்குனாங்க சரத்குமார் வினிதா நடித்த கட்டப்பம்மன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாலை வானத்தில் ஒரு ரோஜா இந்த பாடல் இந்த அக்வாடா கோட்டையில் தான் படமாக்குனாங்க இந்த பாடல்லையும் இந்த கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய லைட் ஹவுஸ் முன்னாடி தான் காட்சி எடுத்திருக்காங்க இந்த பாடலில் கோட்டைக்குள்ளேயும் நிறைய காட்சி படம் வைக்கிருக்காங்க இந்த பாட்டில் இந்த குரூப் டான்ஸர்லாம் கொண்டு வந்து இந்த கோட்டையில் நம்ம நடந்து போகிற பாதையில் ஆட விட்டுருக்காங்க அர்ஜுன் சிம்ரன் இணைந்து நடித்த ஒற்றன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ஏ தித்திப்பே பாடல் இந்த ஓல்டு கோவாவில் அமைந்துள்ள அக்வாடா கோட்டையில் படமாக்கியிருக்காங்க இந்த ஒற்றன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய இந்த ஏ தித்திப்பே பாடல்லையும் இந்த லைட் ஹவுஸ் முன்னாடி தான் படமாக்கியிருக்காங்க இந்த பாடலில் கோட்டைக்குள்ளேயும் நிறைய காட்சிகள் படமாக்கியிருக்காங்க இந்த ஒற்றன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய இந்த பாடல் இந்த அக்வாடா கோட்டையுடைய ஃப்ரெண்டுலேயும் ஒரு காட்சி எடுத்திருக்காங்க நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கே பாக்கியராஜ் ராதிகா இணைந்து நடித்த ஆவணி கனவுகள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய செங்கமலம் சிரிக்கிது சங்கமத்தை நினைக்கிது பாடல் இந்த அக்வாடா கோட்டையில் படமாக்கியிருப்பாங்க தாவணி கனவுகள் படத்தில் வரக்கூடிய இந்த பாடல் முழு பாடலுமே கோவாவில் தான் எடுத்திருப்பாங்க அதில் சில காட்சிகள் இந்த அக்வாடா கோட்டையிலையும் படமாக்கியிருக்காங்க இந்த அக்வாடா கோட்டையில் 
பாக்கியராஜ் அவர்கள் வந்து படம் ஆக்குனதை பார்த்துட்டு பாக்கியராஜ் அவர்களுடைய சிஷியன் இயக்குனர் பாண்டியராஜன் அவர்களும் இந்த அகோட கோட்டையில் வந்து ஒரு பாடல் காட்சி படம் வைக்கிருக்கார் இயக்குனர் பாண்டியராஜன் குஷ்பு நடித்த கோபாலா கோபாலா திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய யுத்தத்தில் திறக்காத கதவை முத்தத்தில் திறப்பேன் பாடல் இந்த அகோட கோட்டையில் படம் ஆக்கியிருக்காங்க இந்த பாடலில் ஒரு காட்சி இந்த கோட்டைக்கு மேலே ஏறி போகக்கூடிய படிக்கட்டு முன்பும் எடுத்திருக்காங்க இந்த பாடலும் முழு பாடலும் கோவாவில் தான் எடுத்திருப்பாங்க அதில் சில காட்சிகள் இங்கே எடுத்திருக்காங்க கார்த்திக் பானுபுரியா இணைந்து நடித்த அமரன் திரைப்படம் இந்த கோட்டையில் படம் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த அமரன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய வெண்பனி வீசிடும் மேகங்களை பாடல்லையும் இந்த கோட்டைக்கு ஏறி போகக்கூடிய படிக்கட்டில் ஒரு காட்சி எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அமரன் திரைப்படத்தில் கோவாவில் இருக்கக்கூடிய கார்த்திக்கு தண்டை பயிற்சி இந்த அகோட கோட்டையில் வச்சு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இந்த கோட்டையில் படம் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த காட்சியில் இந்த அகோட கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய லைட் ஹவுஸ் தெரிகிற மாதிரி படம் வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிற படம் கமல்ஹாசன் பிரபு குஷ்பு சசிகலா இணைந்து நடித்த வெற்றி விழா திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை இந்த பாடல் பல காட்சிகள் இந்த அக்வாடா ஓட்டையில் படம் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த வெற்றி விழா திரைப்படத்தில் இந்த பாடல் மார்கோ மார்கோன்னு வருதுல இந்த மார்கோங்கிறது கோவாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருடைய பேர் அந்த ஊரு பேரை வச்சு தான் இந்த பாட்டை எழுதியிருக்காங்க அர்ஜுன் அபிராமி பிரகாஷ்ராஜ் இணைந்து நடித்த வானவில் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் ஓ பெண்ணே தமிழ் பெண்ணே பாடல் இந்த அகோட கோட்டையில் படம் வாங்கியிருப்பாங்க அப்புறமா இந்த அக்வாடா கோட்டையுடைய ஒரு கடற்கரை பகுதி தான் சிங்கோரியம் பீச்சி இந்த சிங்கோரியம் பீச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய மலைக்கு மேலே தான் அந்த காலத்திலேயே போர்த்துகீசியர்கள் மலைக்கு மேலே அக்வாடா கோட்டையை கட்டியிருக்காங்க இப்போ இந்த அக்வாடா கோட்டையில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த அக்வாடா கோட்டையில் இருந் காலியாக இருந்த பெரும் பகுதி இடங்களை டாஜ் குரூப் ஆஃப் ஹோட்டல் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிக்காரங்க அந்த இடத்த லீஸுக்கு எடுத்துட்டாங்க லீஸுக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் அக்வாடா தாஜி ஹோட்டல் ரெசார்ட்டுங்கிற பேரில் பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டி அவங்க நடத்துகிறாங்க அதனால் இந்த அக்வாடா கோட்டை இந்த கடற்கரையில் ஒன்றாக இருந்த கோட்டை தான் இந்த தாஜ் ஹோட்டல் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்காரங்க இந்த அக்வாடா கோட்டையில் காலியாக இருந்த பெரும் பகுதியை நடுவில் புகுந்து பெரிய ஹோட்டல் கட்டிக்கிட்டு இந்த தாஜி ஹோட்டல் குரூப் ஆஃப் காரங்க இந்த கோட்டையே ரெண்டாக பிரித்து ஈட்டாங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க நம்ம இப்போ பார்த்த லைட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல அந்த கோட்டை அக்வாடா அப்பர் கோட்டையாகவும் கீழே இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல இந்த கோட்டை அகோடா லோவர் கோட்டையாகவும் பிரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் இந்த அகோடா லோவர் கோட்டையில் தான் இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் போர்த்துகீசியர்கள் இந்த அகோடா கோட்டையை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கோரியம் பீச்சை ஒட்டி இருக்கிற சின்ன மலையில் அப்படியே இந்த பீச்சிலேருந்து மேலே ஒரே கோட்டையாக தான் கட்டியிருக்காங்க இவங்க தான் இப்போ பிரிச்சுட்டாங்க நிறையா காலி இடம் இருந்ததுனால இவங்க தாஜி ஹோட்டல் குரூப் காரங்க அந்த இடத்த அரசுகிட்ட இருந்து லீஸுக்கு வாங்கியிருக்காங்க இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் மேலே கீழே கடல் கீழே இருக்குது நம்ம பட்டியலை இறங்கி தான் உள்ளே போனோம் இதுக்கு மேலே இந்த இடத்த பார்த்தோடனே உங்களுக்கு மைண்டில் ஒரு ஸ்பார்க் வந்திருக்கணும் புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய குருவாயூரப்பா குருவாயூரப்பா பாடல் இந்த இடத்துல தான் படமாக்குறாங்க புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய குருவாயூரப்பா பாடல் இங்கே படமாக்கும் போது இந்த கம்பி பைப்பெலாம் வச்சு பார்ட்டிசன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்த இடத்துல சுற்றுலா பயணிகள் தவறி கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு இப்போ அதை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் தான் படமாக்குனாங்க அர்ஜுன் அபிராமி பிரகாஷ்ராஜ் இணைந்து நடித்த வானவில் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் 
ஓ பெண்ணே தமிழ் பெண்ணே செங்கடல் முத்து உன் கண்ணே பாடல் இங்க சிங்கூரின் பீச்சி இந்த இங்கேயும் படம் வாங்கியிருப்பாங்க தமிழ் திரையுலக வரலாற்றில் முதல் முதலாக கோவாவில் வந்து படமாக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் படம் இந்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படம் தான் இனி நம்ம இந்த அகோடா லோயர் கோட்டையில் எடுத்த படங்களும் இந்த சிங்கோரியன் பீச்சில் எடுத்த படங்களும் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம லைட் ஹவுஸ் பார்த்தோம்ல அந்த கோட்டை அகோடா அப்பர் கோட்டை இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் இருக்கிற கோட்டை லோயர் கோட்டையாக அப்படி தாஜி குரூப் ஹோட்டல் கம்பெனி வச்சுருக்குது இந்த கோட்டைக்கு எந்தவித கட்டணமும் பொதுமக்களுக்கு கிடையாது அந்த லைட் ஹவுஸ் இருந்துள்ள அந்த அகோடா கோட்டைக்கு தான் ஒரு ஆளுக்கு முப்பது ரூபா வாங்குகிறாங்க இங்கே எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ தான் ஃப்ரீயாக வரலாம் கோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிங்கோரியம் பீச்சி ரொம்ப அழகான பீச்சி கோவிலே ரொம்ப ஃபேமஸான பீச்சும் கூட கோவாவுக்கு வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இந்த சிங்கோரியம் பீச்சிக்கு வராமல் திரும்பி போகவே மாட்டாங்க அவ்வளோ அழகான பீச்சி போர்த்து கீசியர்கள் அகோடா கோட்டையை மேலே இருந்து கடற்கரை வர நீட்டி கட்டியிருக்காங்க கடல் உள்ள ஒரு ரவுண்டாக கட்டி வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அலையெல்லாம் மோதுது அகோடா கோட்டையில் தண்ணி டேங்க் இருக்குது அதனால் எல்லா கப்பல்களுக்கும் இந்த அகோடா கோட்டையிலிருந்து தான் தண்ணி நிரப்பவங்களாம் இந்த தண்ணி நிரப்புகிற இடமாக தான் இந்த ரவுண்டை கட்டி விட்டுருக்காங்கல்ல இது கடல் உள்ளவரை நீட்டி கட்டியிருக்காங்க கமல்ஹாசன் சசிகலா பிரபு குஷ்பு இணைந்து நடித்த வெற்றி விழா திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய மார்கோ மார்கோ பாடல் இந்த இடத்துல படமாக்கியிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் அகோடா கோட்டையை கடல் உள்ளவரை ரவுண்டாக கட்டி வச்சுருக்காங்கல்ல இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது இந்த அகோடா கோட்டையில் இதே மாதிரி நாலு இடத்துல இருக்குது அதனால் இது ஒரு பாதுகாப்புக்காகவும் கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த இடத்துல எப்பவும் படை வீரர்கள் ஆயுதங்களோடு ரெடியாக இருப்பாங்களாம் நாலு இடத்துலையும் எப்படி இருப்பாங்களாம் இப்போ இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் இந்த ஒரு ரவுண்டுக்கு தான் பப்ளிக் அலோடு வேறு மூணு இடத்த தாஜ் ஹோட்டல் கம்பெனிக்காரங்க அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க அந்த மூணு இடத்துக்கும் பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எந்தவித அனுமதியும் கிடையாது இதே மாதிரி தாஜ் ஹோட்டல் கைவசம் இருக்கக்கூடிய இந்த ரவுண்டாக கடல் உள்ள கட்டி வச்சுருக்க இடத்துக்கு அந்த தாஜ் ஹோட்டலுக்கு வரவங்க போவாங்க கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் இயக்கத்தில் ரகுமான் சித்தாரா கீதா இணைந்து நடித்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி பாடல் இந்த ரவுண்டுலேயும் படம் வாங்கியிருக்காங்க பாருங்க இந்த சிங்கூரியம் பீச்சை ஒட்டி அகோடா கோட்டையில் இடத்த லீஸுக்கு வாங்கி தாஜ் ஹோட்டல் ரெசார்ட் கட்டி விட்டுருக்காங்கல்ல அதுதான் இது கார்த்திக் நக்குமா கவுண்டமணி இணைந்து நடித்த மேட்டுக்குடி திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய வெல்வெட்டா வெல்வெட்டா பாடல் இங்கேயும் படம் வாங்கியிருப்பாங்க இந்த பாட்டில் கவுண்டமணியும் நக்மா கூட வந்து இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் ஒரு ஆட்டம் போட்டிருக்காரு நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கே பாக்கியராஜ் ராதிகா நடித்த தாவணி கனவுகள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய செங்கமலம் சிரிக்குது சங்கமத்தை நினைக்குது பாடல் இங்கேயும் எடுத்திருக்காங்க இயக்குனர் பாண்டியராஜன் குஷ்பு நடித்த கோபாலா கோபாலா திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய யுத்தத்தில் திறக்காத கதவை பாடல் இங்கேயும் எடுத்திருக்காங்க இதே பாடல் காட்சி தான் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் இயக்கத்தில் ரகுமான் சித்தாரா கீதா நடித்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி பாட்டிலையும் இங்க படமாக்கியிருக்காங்க அப்புறமா இந்த சிங்கோரியம் பீச்சில் கடலுக்குள்ள இருக்க கோட்டையிலேருந்து அப்படியே சைட்லேயே பாதை இருக்குது இந்த தாஜ் ஹோட்டல் குரூப் காரங்க பாதையை மட்டும் பொதுமக்களுக்காக வச்சுருக்காங்க அந்த ஹோட்டலுக்கு உள்ளே போக முடியாது போகக்கு அனுமதி கிடையாது அதை காம்பவுண்ட் வச்சு கட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த சைடில் போய்க்கலாம் இப்படி நடந்து வந்தால் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது சன்செட் ஆகிற பாயிண்ட்டு இங்கே எல்லாம் பார்ப்பாங்க சுற்றுலா பயணிகள் வந்து அந்த சன்செட் ஆகிறது இங்கே இந்த இடத்துல உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி பாடல் இங்கேயும் எடுத்திருப்பாங்க
இந்த கடற்கரையில் அகோடா கோட்டையை ஒட்டி ஒரு சமதள பாறை இருக்குது இந்த பாறையில் அலைகள் மேலே அடிக்கும்போது இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்காகவும் இங்கே நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே வந்து வருவாங்க இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க இந்த அலைகள் அடிக்கிறத அப்படியே பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ரகுமான் சித்தாரா கீதா நடித்த புது புது அர்த்தங்கள் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் கேளடி கண்மணி பாடகன் சங்கதி பாடல் இங்கேயும் படம் ஆகியிருப்பாங்க இந்த பாறைகள் சமதள பாறைகளில் எடுத்திருப்பாங்க இதே பாடல் காட்சி தான் கார்த்திக் பானுப்ரியா இணைந்து நடித்த அமரன் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய பாடல் வெண்பானி வீசிடும் மேகங்களே பாடல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சமதள பாறைகள்லேயும் சில காட்சிகள் படம் வைக்கிருப்பாங்க இந்த சமதள பாறைகளில் நிறைய காட்சி எடுத்திருக்காங்க இந்த பாடலில் அர்ஜுன் அபிராமி பிரகாஷ்ராஜ் இணைந்து நடித்த வானவில் திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய ஓ பெண்ணே தமிழ் பெண்ணே பாடலும் இந்த சமதள பாறையில் சில காட்சி படம் ஆக்கியிருக்காங்க கார்த்திக் நக்மா கவுண்டமணி நடித்த மேட்டுக்குடி படத்தில் வரக்கூடிய வெல்வெட்டா வெல்வெட்டா பாடலும் இங்கே எடுத்திருப்பாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இன்னொரு சூப்பரான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இனிய நண்பன் சேவல்